పోస్టర్ క్రష్ ప్రభాస్ తో అని చెప్పి సోషల్ మీడియా ఎప్పుడైనా మాట్లాడారు మీరు ప్రభాస్ తో ఆయన ఫోన్ కాల్ లో కూడా ఒక ఇష్టం అంతే విజయదేవరకొండ సినిమాస్ లో ఎలా అనిపిస్తుంది ఆయన మూవీస్ చేస్తున్నాడు మీకు నచ్చలేదు మీకు నచ్చలేదు ఏమి నచ్చలేదు ఈరోజు మా అతిథి పివి సింధు గారు నమస్కారం సింధు గారు నమస్కారం ఒకసారి మీ వెనకాల బ్యాక్టాప్ లో కళ్ళు అలా ప్యాన్ చేస్తా ఉంటే ఇందులో ఒక్క అవార్డు వచ్చినా కూడా జీవితం ధన్యం అయిపోతుంది ఇలాంటిది ఇన్ని అవార్డులు మీరు వచ్చి సింపుల్ గా ఉందా చూడండి ఎంత సాధన చేసి అంటే డెఫినెట్ గా అండి మీరు చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఒక్క అవార్డ్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క మెడల్ కానివ్వండి కానివ్వండి అంటే మనం ప్రతిసారి గెలిచినప్పుడు అది ఒక మెమరీ ఇలా ఉండిపోతుంది అంటే మనం ఎంతో కష్టపడితే కానీ ఈ స్థాయికి రాలేము జెంట్స్ ఒక గోపీచంద్ ప్రవీణ్ మనోజ్ ఇలాగా ఇద్దరు ముగ్గురు పక్కన పెడితే బ్యాడ్మింటన్ కంటే ఎక్కువగా ఉమెన్ ఎక్కువగా వెళ్తున్నారు ఎందుకు దానికి ఒక ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది ఆట వాళ్ళకు అంటే అలా ఏమీ లేదు ఇంతకుముందు అనేవారు ఉమెన్కి ఇదని అదని చాలా బయటికి రాకూడదు లేకపోతే ఆడకూడదు స్పోర్ట్స్లో ఉండకూడదు అని అనేవారు బట్ ఇప్పుడు చేంజ్ చాలా చేంజ్ అయింది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ అ ఉమెన్ అండ్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఉమెన్ అనేది చాలా అచీవ్ చేస్తున్నారు సక్సెస్ఫుల్గా చాలా ముందుకు వస్తున్నారు అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈక్వలీ టు మెన్ దే ఆర్ ఈక్వల్ టు మెన్ అనమాట సో నౌ ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కసారి నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో దీపిక పదుకొని వాళ్ళ ఫాదర్ ప్రవీణ్ పదుకొని ప్రకాష్ పదుకొని అప్పుడు వచ్చారు ఆ తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత గోపీచంద్ ఆ తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు అంత అని చెప్పి అంటే ఇది ఇంకా ఎక్కువగా ఎక్స్పెండ్ కాలేకపోతుంది బ్యాడ్మింటన్ అందుకు ఎందుకని అంటే ఒక ప్లేయర్కి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వంద మంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు లెట్స్ ఏ అండ్ ఒక ట్రైనర్ ఉన్నారు ఒక కోచ్ ఉన్నారు ఒక ప్లేయర్కి డిఫెన్సివ్లో కొంచెం వీక్ ఉండొచ్చు ఒక ప్లేయర్ మెంటలీ వీక్ ఉండొచ్చు ఒక ప్లేయర్ ఫిజికలీ వీక్ ఉండొచ్చు సో వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఇవ్వాలి అలా కాకుండా ఫైవ్ సిక్స్ ప్లేయర్స్ ఒకటే ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఒకళ్ళకే కదా లాభం మిగతా వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళకి వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ ఉండొచ్చు వాళ్ళు మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ లో వీక్ ఉండొచ్చు సో రైట్ గైడెన్స్ అంటే రైట్ కోచింగ్ అన్నది ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ చాలా మంది ఇంజురీస్ అవుతున్నారు ఇంజరీ ఇంజురీస్ లో పడిపోతున్నారు సో వాళ్ళకి ఏం ఇస్తే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అవుతారు ఇంజురీస్ అవ్వకుండా ఏం చేయాలి సో ఇది తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐ హ్యావ్ అ సపరేట్ ఫిజియో సపరేట్ ట్రైనర్ సపరేట్ కోచ్ అంటే అలా మనకు ఉండాలి ఎందుకంటే మనకు ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఎస్ మనకు ఆ సపోర్ట్ ఉంది మనకు ఆ అన్ని ఉన్నాయి జస్ట్ దాట్ మనం రైట్ కోచ్ ఆ ప్లేయర్ కి సూట్ అవుతారా లేదా అండ్ రైట్ థింకింగ్ అనేది ఉండాలి సో అలాగే కోచెస్ సైడ్ నుంచి తెలుసుకోవాలి ఆ ప్లేయర్ ఏం ఆడుతున్నాడు ఆ ప్లేయర్ ఎలా ఆడితే మనం ఎలా ఆడాలి అలాంటి కోచింగ్ ఆ స్టూడెంట్కి వాళ్ళ స్టూడెంట్కి ఇవ్వాలి అంతే తప్ప అందరికి గుంపున గోవిందం లాగా అందరికి ఒకటే ఇస్తే పనికి రాదు కదా చాలా వరకు అంటే సక్సెస్ అయిన క్రీడాకారులు కోచెస్ మీద ఉండే ఎక్కడ వచ్చిన గ్యాప్స్ వచ్చేస్తాను తాజాలో కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశాను మీకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను చాలా మంది నేను తెలుసుకున్నాను కూడా ఎందుకు ఆ కోచ్ దగ్గర ఆ కంఫర్ట్ దొరకట్లేదు కోచ్ నుంచి కూడా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మార్చి డెడికేటెడ్గా ఫలానా వ్యక్తికి మనం ఫోకస్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ కంఫర్ట్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ డిస్కంఫర్ట్ అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోచెస్ చాలా మంది అంటారు ఈ కోచ్ ఇప్పుడు ఈ కోచ్ ఎందుకు ఆ కోచ్తో మీకు ఇది అవ్వలేదు ఈ కోచ్తో ఇది అవ్వలేదు అలా అని కాదు యాజ్ అ ప్లేయర్ ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కూల్కి వెళ్తున్నాము ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఒక టీచర్ ఉంటుంది సెకండ్ స్టాండర్డ్ ఇంకో టీచర్ ఉంటుంది థర్డ్ స్టాండర్డ్ ఇంకో టీచర్ టెన్త్ తర్వాత వేరే టీచర్ ఉంటుంది అలా అని చెప్పి ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ నేను ఫస్ట్ క్లాస్ టీచర్తోనే నేర్చుకోవాలి అని అలా ఏం లేదు కదా సో అట్ ద సేమ్ టైం కోచ్ కూడా నాకు నేను చెప్పాలంటే నా లైఫ్లో కూడా చాలా మంది కోచెస్ ఉన్నారు ఫస్ట్ కోచ్ మహబూబ్ అలీ 
నేను ఇరిసెట్ లో ఆడేదాన్ని రైల్వే గ్రౌండ్స్ లో ఆడేదాన్ని అండ్ దాని తర్వాత మొహమ్మద్ అలీ అని నాకు నేను నేను ఈ స్థాయికి వచ్చానంటే ఐ థ్యాంక్ ఆల్ మై కోచెస్ కోచెస్ నాట్ జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను ఎంతో ఇంప్రూవ్ చేశాను స్టెప్ బై స్టెప్ కానివ్వండి ఇయర్ బై ఇయర్ కానివ్వండి సో అలా అని చెప్పి డిస్కంఫర్ట్ లేకపోతే ఎందుకు మీరు డిఫరెంట్ కోచ్ మార్చేశారు అన్నది కాకుండా ఐ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ దిస్ వే దట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మెహబూబ్ అలీ సార్తో ఆడాను లేకపోతే దాని తర్వాత నేను మొహమ్మద్ అలీ సార్తో ఆడడం జరిగింది దాని తర్వాత గోవర్ధన్ సార్ ఉన్నారు అండ్ దెన్ గోపీ సార్ ఉన్నారు సియాదత్ అండ్ దాని తర్వాత లేటర్ ఆన్ మూల్యం అని వచ్చారు దాని తర్వాత కిమ్ అని వచ్చాడు ఇప్పుడు పార్క్తో ఆడుతున్నా సో డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ కోచెస్ దే హాట్ మీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి అంటే అంటే మనకు అన్ఫార్చునేట్గా పేరు చెప్తున్నాను ఎందుకు నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను కాబట్టి నేను గుత్తజాల ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా గుత్తజాల చెప్పింది ఏంటంటే గోపీచంద్ మాస్టర్తో కొన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు వచ్చాయి ఇప్పుడు సైనా కూడా సేమ్ అలాంటిదే అలికేషన్ తీసుకొచ్చారు మీరు అక్కడ నుంచి క్విట్ అయ్యి ఇప్పుడు సొంతంగా వెళ్ళారు ఎందుకు అదే ఎక్కువ అలికేషన్స్ వస్తున్నాయి కాంట్రవర్సీ అవుతుంది వాళ్ళకి డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఓన్ వ్యూస్ వాళ్ళ ఓన్ డెసిషన్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయండి వాళ్ళ ఓన్ థింగ్స్ వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు బట్ నేనేంటంటే ఐ వాజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ దేర్ అండ్ నేను అక్కడ నుంచి నాకేంటంటే ఆ టైంలో నేను ఫోకస్ చేయాలి నాకు ఏమ్స్ ఉన్నాయి గోల్స్ ఉన్నాయి సో నా ఫోకస్ నాకు ఇంపార్టెంట్ నేను అచీవ్ చేయడం నాకు ఇంపార్టెంట్ సో నేను నా డెసిషన్ తీసుకుని నేను ఆ క్యాన్ నుంచి బయటకు వచ్చి చేయడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు నేను గచ్చిబోలిలో ఆడతాను అనమాట సో అంటే కంఫర్ట్ అన్నారు దాన్ని కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తే అర్థం చేసుకుంటాను నేను సో ఆబ్వియస్లీ ఆ ఒలింపిక్స్ టైంలో అందరికీ ఆ ప్రెషర్ ఉంటుంది గెలవాలని ఉంటుంది సో నాకు ఆ టైంలో ఏంటంటే ఐ కుడంట్ ఫోకస్ సో మచ్ అనమాట సో ఎవరో ఏదో ఒకటి చెప్పడం లేకపోతే ఆ డిస్ట్రాక్షన్స్ కానివ్వండి సో ఐ థాట్ బెస్ట్ డెసిషన్ ఏంటి అంటే మోర్ ఫ్రమ్ దట్ అండ్ ఫోకస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నది నేను అనుకుంటాను అప్పుడు చీఫ్ కోచ్ అనేది మీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోయారు ఆ అకాడమీలో అంటే చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారండి ఆయన అందరి మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు సో మనకేంటంటే ఇండివిజువల్గా మనకి ఏం కావాలి ఏం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్ అంటే అలా ఉండదు కదా అంటే మీ ప్రొఫైల్ వేరు ఎందుకంటే మీకు కొంచెం పుష్ చేస్తే దేశానికే గర్వకారణమైన అవార్డ్స్ మీరు తీసుకొచ్చినప్పుడు మీ మీద మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి అవసరం ఇప్పుడు నేను అలా చెప్తే చాలా మంది అంటారు ఇప్పుడు మనకు చాలా మంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు నాకు అలా చెప్తే వాళ్ళు అంటారు నాకు ఎందుకు ఫోకస్ చేయట్లేదు నా మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేయట్లేదు మేము కూడా ఇక్కడ ఆడుతున్నాం కదా ఆ మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తారని చాలా మంది చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే ఆ టైంలో ఒలింపిక్స్ నేను ఇంత అచీవ్ చేస్తాను నేను కూడా బాగా ఆడాను కదా సో మనకి అంత తీసుకోవడం అవసరమా అవసరం లేదు సో అలా అని చెప్పి ఓకే ఏంటి నాకు నా మెయిన్ ఏమి ఏంటి నేను ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ నేను నా కోసం నేను చేసుకోవాలి దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎస్ యూ హ్యావ్ టు బి సెల్ఫిష్ అనమాట యూ హ్యావ్ టు బి సెల్ఫిష్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే సెల్ఫిష్ సెల్ఫిష్ అంటే ఎలా చెప్తున్నానంటే ఆయన అందరికీ చేపించు ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు నీ మీ చేపియాలి కదా నువ్వు ఇంత అచీవ్ చేసావా అని మీరు అనొచ్చు కానీ నేనేమంటున్నానంటే నేను అలా అనుకుంటే వంద మంది అలానే అనుకుంటాను ఇప్పుడు వేరే వేరే ప్లేయర్స్ కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీ మీ ఆట మీ లైఫ్ మీద ఉండొచ్చు కానీ కానీ మీ దేశానికి ఆడుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ సెల్ఫిష్ కాదనమాట ఇక్కడ దేశానికి సంబంధించి ఏంటంటే నేను నా కోసం గెలవాలి దేశం కోసం ఆ దేశం పరువు గౌరవం దాని ఇమిడి ఉంది గెలిస్తే డెఫినెట్ గా అందరు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు అండ్ దేశానికి కూడా నేను ఒక పేరు తెచ్చినట్టు అవుతుంది అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ బి ఒకసారి మీరు గోపిచంద్ కూర్చొని మాట్లాడలేకపోయారా ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇక్కడ మన ఇద్దరి మధ్య బ్యారికేట్ అవడానికి కారణం ఇలా ఉంది అని చెప్పి ఐ హెవ్ నెవర్ స్పోక్ అబౌట్ ఇట్ అండి అండ్ హీస్ ఆల్సో నెవర్ స్పోక్ అబౌట్ ఇట్ సో ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ దట్ అండ్ ప్రస్తుతం ఏంటంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ సో మచ్ టైమ్ ఆల్సో మన ఫోకస్ అంతా బ్యాడ్మింటనే కాబట్టి సో నేను ఉట్టి బ్యాడ్మింటన్ మీద ఫోకస్ చేసేదాన్ని అండ్ నా ఏమ్ అండ్ గోల్ వచ్చేసి ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఆల్ దట్ స్టార్ట్ కానీ డాడీ మాత్రం మిమ్మల్ని అక్కడే గోపిచంద్ అక్కడ పెట్టాలని ప్రయత్నం చేశారంట కదా అలా ఏమీ లేదండి డాడీ నాకేం కంఫర్ట్ నాకేం కావాలో మా అమ్మాయి సంతోషంగా ఉందా మా అమ్మాయి ఆడగలుగుతుందా మా అమ్మాయి హండ్రెడ్ పర్
ఎవరు చెప్పకుండా ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి అలా ఏమీ లేదండి అండ్ నేను అసలు ఎందుకు వార్తలు ఎందుకు స్ప్రెడ్ అయినాయి అప్పుడు రూమర్స్ వంద మంది వంద చెప్తారండి సో మనకు తెలుసు మనం ఏం చేస్తున్నామని నాకు తెలుసు మా పేరెంట్స్ ఎలానో మా పేరెంట్స్ తెలుసు నేను ఎలానో సో మీకు తెలిసినట్టే మీకు తెలిసి తెలిసే ఉంటుంది నేను క్లియర్గా మెన్షన్ కూడా చేశాను నేను మా నాకు ఏమీ లేదు నేను నా గేట్ రైడ్ ఒక దీనికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది కాబట్టి నేను వెళ్ళాను అని మెన్షన్ కూడా చేశాను క్లియర్గా దాని తర్వాత ఏం వార్త రాలేదు ఇంకో విషయము చాలా కొన్ని అకాడమీస్ సర్వీస్లో నడుస్తున్నాయి కొన్ని అకాడమీస్ బాగా కమర్షియల్ అయిపోయినాయి పేదవాళ్ళు వెళ్ళి ఆ అకాడమీలో జాయిన్ అయ్యి తన ఆటని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకునే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు మీరు గుర్తించారా ఆ విషయం చాలా అకాడమీస్ ఉన్నాయండి అట్లా కమర్షియల్ అంటే అందరూ వాళ్ళ ఓన్ సెల్ఫ్ కోసం చూసుకుంటున్నారు తప్ప పిల్లలకి ఏం కావాలి ఏం చేస్తే పైకి వస్తారు ఏం చేస్తే మన కంట్రీలో స్పోర్ట్స్ మెన్ లేకపోతే బ్యాడ్మింటన్ అనేది ఒక ఒక లెవెల్కి వస్తుంది అన్నది ఆలోచించట్లేదు అంటే ఒక చైనా ఒక మలేషియా ఒక ఇండోనేషియా లాగా బ్యాడ్మింటన్ కి అంత అనువైన వాతావరణం భారతదేశం లేదంటారా అది అన్ని సపోర్ట్ అయితే ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి అసలు ఏం జరుగుతున్నాయి అకాడమీస్లో ఏం జరుగుతున్నాయి అసలు ఎలా ఉంటున్నాయి అంటే ఆ అసెస్మెంట్ ఉండాలి ఎవ్రీ వీక్లీ లేకపోతే మంత్లీ లేకపోతే క్వార్టర్లీ అసెస్మెంట్ ఉండాలి ఎంతమంది ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు గెలుస్తున్నారా ఓడిపోతున్నారా వాళ్ళ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది అది అవసరం అన్ని అవసరం అండి అంటే ఎవ్రీథింగ్ మనం ఒక ప్లేయర్ లేకపోతే ఒక పది ప్లేయర్ని ఒక ఛాంపియన్ చేయాలంటే దాని వెనకాల ఎంతో ఉండాలి ఒక అకాడమీలో చేర్ చేస్తే కాదు అకాడమీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ అసెస్మెంట్ ఏంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మెంటలీ ఎంత ఫిట్ ఉన్నారు ఫిజికలీ ఎంత ఫిట్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఫిజికల్ టెస్ట్ ఉండాలి న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంది ఏం పెడుతున్నారు ఎలా పెడితే ఎంత ఎదుగు ఎదగలుగుతారు ఏ ప్లేయర్కి ఆ మజిల్ కంపోజిషన్ అనేది ఎంత ఉంది ఫ్యాట్ ఎంత ఉంది సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు మీరు రేపు అకాడమీ పెట్టబోతున్నారు గవర్నమెంట్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా ఒక ఐదు ఎకరాలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతము టూ ఎకర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది బట్ మేము సీఎం గారిని ఇంకొక వన్ ఎకర్ అడగడం జరిగింది ఎందుకు ఐదు ఎకరాలు కదా ఇచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ఐదు అన్నారండి అంటే బిట్వీన్ ఆ వైజాగ్ దీనిలో ఇచ్చారు సో అక్కడ దే సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సిటీ సో త్రీ ఎకర్స్ తీసుకోండి అని చెప్పడం జరిగింది త్రీ ఎకర్స్ ఎలా పెడతారు సరిపోతుంది త్రీ ఎకర్స్ అంటే మనం సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలండి ప్లాన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్స్ స్కూల్ కమ్ అకాడమీ అండ్ ఫస్ట్ టూ టూ ఇవ్వడం జరిగింది బట్ నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను బట్ కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి ఆబ్వియస్లీ మనకు ఒక ల్యాండ్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి పేపర్ వర్క్ ఇది అది అని ఎప్పుడు చూడవచ్చు తప్పకుండా నేను తొందరగా స్టార్ట్ చేస్తా ఎందుకు ఆలస్యం జరుగుతా ఉంది ఇంకొంచెం ముందు అంటే అలాట్ చేసి చాలా రోజులు అయిపోయినట్టు ఉంది అంటే ఈ ఫార్మాలిటీస్ వల్ల కొంచెం డిలే అంటే సింధు చేసే అకాడమీ మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుని ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నారు అయితే ఈసారి పేద వాళ్ళకు కూడా అక్కడ అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు మీ డాడీ వీళ్ళందరికీ కాబట్టి ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు వెల్కమ్ ఎనీబడి కానీ ఇప్పటి వరకు అకాడమీస్ ఆ పేదవాళ్ళకు గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఆ టాలెంట్ని అలా పిక్ చేసి వాళ్ళు పేరెంట్స్ కూడా మోటివేట్ చేసి అలా చేసే పరిస్థితి ఏ అకాడమీ చేయట్లేదు ఎందుకు చేయట్లేదు అర్థం కా అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు చాలా చాలా వరకు కొన్ని అకాడమీస్ నేను పేరు చెప్తాను కానీ ఎందుకు కాంట్రవర్సీ అని చెప్పి ఆ క్రీడా కార్డు యొక్క ప్రైజ్ మనీలో కూడా థర్టీ పర్సెంట్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇమ్మని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్న అకాడమీ కూడా ఉన్నాయని విన్నాను అవునవును అవును తప్పకుండా ఉన్నాయండి అంటే వాళ్ళు ఎలా అంటే ఒక ప్లేయర్ ఒక ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకేం తెలియదులే వాళ్ళు మనం ఏం చేసినా వాళ్ళు నమ్మేస్తారులే అనుకుంటారు సో అలాంటి టైంలో వీ హ్యావ్ టు ఆల్సో ఎడ్యుకేట్ అసలు ఏం జరుగుతోంది ఏంటి ఆన్ పేపర్ ఉండాలి మనకు తెలియకుండా క్యాంప్స్ జరగడము లేకపోతే మనకి ఈ మంత్ నుంచి ఇన్ని మంత్స్ వరకు క్యాంప్స్ జరగడము అని చెప్పడం కాదు ఎంతమంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఏంటి ఎంత ఎన్ని షెటిల్స్ వస్తున్నాయి ఎన్ని షెటిల్స్ మనం ఆడుతున్నాము అన్ని లెక్కలు ఉండాలి ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి దేర్ ఆన్ పేపర్ ఇట్ కాన్ బి లైక్ ఏదో చెప్పేస్తే అయిపోవడం కాదు అంటే మీరు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఇది రాకపోతే మాకు ఎందుకు రాలేదు అది అడగడంలో ఏం తప్పు లేదు కానీ అలాగ క్వశ్చన్ చేస్తే ఆ అకాడమీ వాళ్ళు ఆ ప్లేయర్ కి అకాడమీ ఉంచుకుంటారా అండి ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించండి సరే ఉంచుకోరండి అలా అని చెప్పి ఒక ప్లేయర్ అంటే మీ లాంటి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే తీసుకోకపోవచ్చు అ
ఆ అకాడమీలో ఉంటేనే మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది మనం ఆ మైండ్ నుంచి తీసేసేయాలి ఎన్నో అకాడమీస్ ఉన్నాయండి చాలా అకాడమీస్ ఉన్నాయి మనం ఆ పట్టుదలతో మనం ఎందుకు అచీవ్ చేయలేము తీసేస్తారా మనం మన మనలో ఏం తప్పు లేదు మనం ఏం తప్పు అడగలేదు మనం రైతే అడిగాము తీసేస్తే వేరే అకాడమీకి వెళ్ళి ఆడుకుంటాం ఎందుకు గెలవలేము ఎందుకు గెలవలేము ఎందుకు ఆడలేము ఇంకోటి మీరు చెప్పారు చూసారా అంటే ఇండియా కూడా ఒక చైనా లాగా ఒక ఇండోనేషియా లాగా ఒక మలేషియా లాగా బ్యాడ్మింటన్ సంబంధించింది బేసిక్గా స్పోర్ట్స్లో ఒక అమ్మాయిని పంపించాలంటే రకరకాల ఒక రకమైన చైతన్యం లేకపోవడం అని చెప్పొచ్చు కొన్ని అపోహలు కావచ్చు అలా ఉన్నాయి మీరు నాకు క్లారిఫై చేయాలి అది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకోకపోయి ఉండొచ్చు అవన్నీ ఎందుకంటే మీరు వేరు కమ్ ఎంటైర్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరు మీరు ఈ స్టేజ్కి రావడానికి మీ హార్డ్ వర్క్తో పాటు మీకు పిల్లర్స్ లాగా మీ ఫాదర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అంటే స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ని సెలెక్షన్ చేసే ప్రక్రియలోనే చాలా రకాలుగా అనైతికమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతాయన్న అది కూడా ఒక అంటే ఇప్పుడు వేరే స్పోర్ట్స్లో నాకు తెలియదండి ఉండొచ్చు పాలిటిక్స్ ఉండకపోవచ్చు అది దాట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ బట్ బ్యాడ్మింటన్లో ఏంటంటే ఇట్స్ అ క్లియర్ అండ్ కట్ ఒక డ్రా వేస్తారు డ్రా వేసిన తర్వాత ఇట్స్ అన్ ఇండివిజువల్ స్పోర్ట్ అండ్ నువ్వు గెలిస్తే నువ్వే రాజు నువ్వు ఓడిపోతే నీకు ఛాన్స్ లేదు సో ఇట్స్ షుడ్ బి వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ సో అమ్మాయిలని అబ్బాయిలని బ్యాడ్మింటన్లో అయ్యే అవకాశం లేదు బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఇండివిజువల్ స్పోర్ట్ నువ్వు గెలిస్తే నువ్వే వెళ్తావు నువ్వే సెలెక్ట్ అవుతావు అంటే నేను చెప్పాను బ్యాడ్మింటన్ గురించి చెప్పట్లేదు మిగతా స్పోర్ట్స్లో కూడా మీరు ఇందాక సింపుల్గా పేరెంట్స్లో కూడా అవగాహన రావాలి అంటే పేరెంట్స్కి అమ్మాయిని అబ్బాయిని ఎంకరేజ్ చేసేలాగా అమ్మాయిని ఎంకరేజ్ ఎందుకు చేయాలంటే వాళ్ళ మైండ్లో పడిపోయింది యాక్చువల్గా ఓహో ఈ సెలక్షన్ ప్రక్రియలో చాలా రకాలు ఘోరాలు జరుగుతాయి అన్నది అన్నది అని చెప్పి అలా చాలా చే చాలా ఉండేవండి ఇంతకుముందు బట్ చాలా చేంజ్ అయ్యింది ఆ విషయానికి వస్తే చాలా చేంజ్ అయింది ఇన్ ఎనీ స్పోర్ట్ కానివ్వండి మీరు చెప్పినట్టుగా అరే అమ్మాయి వెళ్తే అంత స్ట్రాంగ్గా అదేమో ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయడం ఎందుకు అని అలా చాలా చాలా సార్లు అయ్యింది బట్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు దే ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్ కంప్లీట్లీ ఈ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కానివ్వండి వీ హ్యావ్ ద రైట్ టు స్పీక్ అండి సో ఐ డోంట్ థింక్ వీ షుడ్ హైడ్ ఎనీథింగ్ వీ హ్యావ్ ద రైట్ టు స్పీక్ వీ సోషల్ మీడియా ఉంది మనకి ప్రతిదీ ఉంది మీడియా ఉంది తెలియక ధైర్యం చేయలేక ఆ మోటివేషన్ లేక ఆ సపోర్ట్ ఫ్యామిలీ నుంచి లేక చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు సొసైటీ సపోర్ట్ చేయక మౌనంగా ఉండి క్విట్ అయిపోతుంది అని మధ్యలో చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది అలా ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఉమెన్ పువర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు లేకపోతే డీ డోంట్ హ్యావ్ అ సే అరే ఇలా చెప్తే మళ్ళీ ఏమవుతుంది మనం మనకే మళ్ళీ లాసే కదా సరే చూద్దాంలే అని చాలా మంది చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు నేను చాలా మంది చూసానండి నేను చాలా మందిని చూసాను రీసెంట్ గా కూడా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఏంటంటే ఆడుతున్నారు ఏమైంది మీ పిల్లలు బాగా ఆడుతున్నారు కదా ఏంటి అంటే ఏం చేస్తాము లేకపోతే అలా సడన్ గా ఆపేసి అబ్రోడ్ వెళ్ళిపోయి చదువుకోవడానికి వెళ్ళిపోతున్నారు సో వాళ్ళకి దేర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ గైడెన్స్ అసలు ఏం చెప్తే ఏంటి అన్నది సో వాళ్ళకి దేర్ షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గైడెన్స్ ఆర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే షుడ్ హ్యావ్ అ సే ఉత్త ఒక కోచ్కే కాకుండా ఒక అసోసియేషన్ లాగా పెట్టి పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ లాగా పెట్టి వాళ్ళ సే కూడా వాళ్ళు చాలా మంది తెలుసుకోవాలి అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రమోట్ కావడానికి ఏదో ఉంటుంది ఒక ప్రక్రియ అక్కడ అక్కడ ఏదైనా జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది అంటే జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఏమీ లేదండి చాలా మంది ఏంటి అరే సరే ఆడుతున్నారు కదా సరే చూద్దాము ఏమీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏమి రావట్లేదు సపోర్ట్ లేదు ఏమీ లేదు అని చాలా మంది ఆపేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకి దే మస్ట్ హ్యావ్ అ సే అంటున్నాను నేను దట్ షుడ్ చేంజ్ ఎలా మీ అకాడమీ పెడితే ఎలాగ చేస్తారు ఐఎమ్ ఓకే అండి ఐఎమ్ ఓపెన్ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు ఏమన్నా యాజ్ పేరెంట్స్ ఇట్ ఈస్ దర్ డ్యూటీ చాలా మంది పేరెంట్స్ రాకూడదు చూడకూడదు వాళ్ళ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఏం ఆడుతున్నారు అన్న చాలా మంది చెప్తారు కానీ ఎందుకు చూడకూడదు ఎందుకు ఆడకూడదు బికాస్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ పేరెంట్స్ దే ఆల్సో అబ్జర్వ్ దేర్ చిల్డ్రన్ చాలా వరకు స్పోర్ట్స్ అకాడమీస్ అన్ని కమర్షియలైజ్ అయిపోతున్నాయి అంగీకరిస్తారా అది చాలా అవుతుందండి ఐ అగ్రీ కానీ ఇక్కడ కొన్ని ఇంకో విషయం అర్థం కాదు ఏంటంటే పిల్లల్ని మీరు పేరెంట్స్ని చెప్తున్నారు వాళ్ళు అవేర్నెస్ రావాలి ఎడ్యుకేట్ రావాలని కొన్ని కొన్ని అకాడమీస్లో పేరెంట్స్ కూడా లోపల కూడా ఎంట్రీ కానివ్వట్లేదు అంత లోపల ఏం జరుగుతూ ఉందో తెలుసుకునే పరిస్థితి వీళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంది అదైతే అది పేరెంట్స్ నాకు రైట్ కదా తెలుసుకోవడం ఏం మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు ఏం మిస్టేక్స్ చేస్తే ఎలా
గుత్తా లాంటి వాళ్ళు జ్వాల లాంటి వాళ్ళు పర్సనాలిటీస్ ఆరోగ్య అలిగేషన్స్ చేసినా కూడా గవర్నమెంట్ ఎందుకు దాని మీద ఒక ఆ దిశగా విచారణ చేయడం కానీ చేయట్లేదంటారు అంటే జరుగుతున్నాయి అండి యాజ్ జ్వాల చాలా చేస్తూ ఉండింది అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ కూడా అంటే ఆమె ఒక ఒక అమ్మాయి చెప్పడమే కాదు కదా అంటే చాలామంది సపోర్ట్తో ముందుకు వచ్చి చెప్తే ఇట్ దెల్ బి అ స్ట్రాంగ్ ఇంపాక్ట్ అనమాట ఇంకా ఎంతో మంది వచ్చి దే ఆర్ ఆల్సో సపోర్టింగ్ హర్ అండ్ ఆల్సో చెప్తున్నారు ఇలా జరుగుతుందని సో డెఫినెట్లీ దే ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ దెర్ ఈస్ అ ప్రోగ్రెస్ ఇంకోటి మీరు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అలా అలా ఆ వేదిక మీద నిలబడినప్పుడు అంటే లేడీస్ పట్ల ఏదైనా వేధింపులు ఉన్నాయా జ్వాల ఆ టైంలో నాతో మాట్లాడింది ఈ విషయాలు ఉండే అవి వాళ్ళందరికీ నేను ఒక వాయిస్ అయ్యాను నేను ఫైట్ చేశాను రైట్ ఆ రైట్స్ గురించి అని చెప్పి అలా మీరు నోటీస్ చేశారు అలాగా అంటే నా నా దీంట్లో ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ అలా అండి అంటే తను యా షీఈ్ అ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ అండ్ షీఈస్ బీన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆల్వేస్ తను వచ్చి మాట్లాడడం అలా చాలా జరిగింది అండ్ ఆల్సో నా దాంట్లోకి వస్తే ఆఫ్ అండ్ మై ఓన్ థింగ్స్ తనకి వేరే షీ హ్యాజ్ అర్ ఓన్ థింగ్స్ టు డూ తను చాలా చెప్పింది అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ సో నా విషయానికి వస్తే నాట్ మెనీ అండి అలా అని చెప్పి నేను చాలామంది అడిగారు మీరు అడిగినట్టుగా ఐ క్యాన్ మీరు ఎందుకు ఆడట్లేదు అని ఇలా చిన్న చిన్నవే తప్ప నాట్ వెరీ బిగ్ థింగ్స్ అనమాట ఇంకోటి ఇప్పుడు అంతా ఒక ఫీవర్ ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఆల్ ఇంగ్లాండ్ అని చెప్పి మీరేమంటారు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ గురించి అదే పెద్దది అంటారా లేకపోతే ఇంకేదైనా ఉండదు అంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్స్ అండి అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ది సూపర్ సిరీస్ అన్ని సూపర్ సిరీస్ లానే నా నా దృష్టిలో అయితే వరల్డ్ ఛాంపియన్ ప్లస్ ఒలింపిక్ దీని కంటే కూడా పెద్దది అది కాదండి ఆ ఆబ్వియస్లీ ఒలింపిక్స్ ఇస్ ఒలింపిక్స్ ఫస్ట్ అల్టిమేట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఒకసారి వస్తుంది కాబట్టి ఒలింపిక్స్ ఒలింపిక్స్ సో దాన్ని దాటి ఏది లేదు అండ్ ఒలింపిక్స్ తర్వాత ఆబ్వియస్లీ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ బట్ దీని ఎందుకు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ అంత హైప్ చేస్తున్నారు ఏమో అని నా ఎందుకు చేస్తున్నా నాకు తెలియదు బట్ నా విషయానికి వస్తే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్స్ అది కూడా సూపర్ సిరీసే మనకి చాలా టోర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇండోనేషియా సూపర్ థౌజండ్ ఉంది అండ్ ఆల్సో వరల్డ్ టూర్ ఫైనల్స్ ఉంది ఏషియన్ గేమ్స్ ఉన్నాయి సో దీస్ ఆల్ ఆర్ బిగర్ దెన్ దాట్ ఇప్పుడు సింధు గారు అంటే ఇప్పుడు మీరు సెలబ్రిటీ మీరు వరల్డ్ వైడ్గా ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా ఈరోజు సోషల్ మీడియా యుగము అవునన్నా కాదన్నా మీ గురించి మంచి రాస్తారు కొంతమంది చెడుగు రాస్తారు అంత చెప్పి ఏదో ఒకటి ఫేక్ న్యూస్లు ఏమి ఉన్నాయి అసలు ఇది వాస్తవం ఏమాత్రం కాదు అన్న ఫేక్ న్యూస్లు ఏమి ఉన్నాయి మీరు చూసి నవ్వుకుంటారు అన్నవి అంటే చాలా ఉన్నాయండి వన్ ఈజ్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్లో నేను టా అన్నీ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ టోర్నమెంట్స్ నేను ఫైనల్స్లో ఓడిపా సో ఏంటి సిల్వర్ అయినా అయిపోయిందా కెరియర్ ఏంటి సిల్వర్ సింధు అండ్ అప్పుడు అన్ని సింధు అన్ని మీకు సిల్వర్ వచ్చాయి అదే సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అనుకుంటారు సిల్వర్ వచ్చాయి అండ్ సిల్వర్ సింధు అని చెప్పి ట్యాగ్ కూడా పెట్టిన ఎయిటీన్ అండి ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తు ఎయిటీన్ వరల్డ్ టూర్ ఫైనల్స్ అన్ని సిల్వర్ వచ్చాక చాలా మంది అడిగారు నేనేం మాట్లాడినప్పుడు నేను అనుకున్నాను అప్పుడు కదా మీరు రిప్లై ఇచ్చారు ఆటే అది చూపించి ఎయిటీనా ఎస్ ఫైనల్స్ వరల్డ్ టూర్ ఫైనల్స్ అయ్యింది డిసెంబర్ లో సో అది గెలిచాక దట్ వాజ్ వన్ టోర్నమెంట్ ఐ వన్ అనమాట అందులో టాప్ ఎయిట్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ వస్తారనమాట సో అది గెలిచిన తర్వాత అప్పుడు చెప్పాను అనమాట నేను నా ర్యాకెట్ తోనే ఆన్సర్ ఇస్తాను సో అదొక అయిపోయింది సింధు కెరియర్ ఇంకా ఆడలేకపోతుంది గెలవలేకపోతుంది అని అనడం జరిగింది అండ్ చాలా మంది అంటే ఈసారి టోక్యోలో మెడల్ వస్తుందా రాదా అంటే ఉండొచ్చు వాళ్ళ ఓన్ థింగ్ వాళ్ళ ఓన్ థింకింగ్ వాళ్ళకు ఉండొచ్చు అండి కానీ మనం ఏది తీసుకోవాలో మనం అదే తీసుకుంటాం కానీ ఎక్కడ కూడా నేను రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కువ చిన్న కాంట్రవర్సీ లేకుండానే ఎలా ఎదిగిపోయారు ఇంత స్థాయి కర్త అని చెప్పి కారణం ఏంటి అంటే నేను ఎక్కువ దేంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదండి అంటే నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలనుకుంటున్నా ఏంటంటే ఈ మధ్య చూస్తున్న ఒక పోస్టర్ క్రష్ ప్రభాస్తో అని చెప్పి సోషల్ మీడియా లేదు లేదు అంటే నా ఐ ఐ వాచ్ మూవీస్ అండ్ చూసి ఇప్పుడు చాలా మంది యాక్టర్స్ ఉంటారు సో ఎప్పుడైనా మాట్లాడారు మీరు ప్రభాస్తో లేదండి ఐ హెవెంట్ బట్ యా ఐ హెవెంట్ అండ్ ఫోన్ కాల్ లో కూడా లేదు లేదు ఐ డెంట్ బట్ అదర్వైజ్ ఒక ఇష్టం అంతే అంటే యా ఐ వాచ్ ఇస్ మూవీస్ అండ్ బాగా యాక్ట్ చేస్తారు ఆయన రామ్ చరణ్ కూడా బాగా యాక్ట్ చేస్తారు ఆయన మూవీస్ కూడా నేను చూశాను ఆయనతో మాట్లాడాను ఆయన కలిసి ఆయన చిరంజీవి గారు ఇంటికి వెళ్ళాను ఆయన నన్ను అంటే వాళ్ళ
చాలా మూవీస్ ఈజీగా చాలా అంటే ఈ మధ్యకాలంలో చాలా చాలా కొత్త కొత్త మూవీస్ వస్తున్నాయి కొత్త కొత్త యాక్టర్స్ కూడా వస్తున్నారు సో ఐ రియలీ లైక్ రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ గారు బాగా చేస్తారు రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ ఆర్ఆర్ ఆర్ ఒకటే పేరు చెప్పమని ఒకటే పేరు చెప్పడం అంటే చాలా కష్టం అండి ఒకటే పేరు చెప్పాలంటే కష్టం ఎందుకంటే చాలా మూవీస్ చూస్తూ ఉంటాను అండ్ దెన్ ఐ రియలీ లైక్ దేర్ యాక్టింగ్ లైక్ ద స్టోరీస్ కానివ్వండి విజయ్ జోరకొండ సినిమాస్ ఎలా అనిపిస్తుంది యా అంటే ఆబ్వియస్లీ ఆయన మూవీస్ చేస్తున్నాడు కొన్ని మూవీస్ నచ్చాయి కొన్ని మూవీస్ నచ్చలేదు సో ఏమి నచ్చలేదు వద్దులేండి ఎందుకు మళ్ళీ కాంట్రవర్సీ అదే కొంతమందికి అది నచ్చచ్చు కొంతమందికి అది నచ్చచ్చు ఈ మధ్య కొత్త సినిమా కూడా పోయింది పాపం అంటే యా అండి ఐ మీన్ లాస్ అవుతూ ఉంటాయి హిట్స్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే మూవీ విషయానికి వస్తే వాళ్ళకు కూడా సేమ్ కదా వాళ్ళకు కూడా ప్రెషర్ ఉంటుంది యా వాళ్ళకు కూడా ప్రెషర్ ఉంటుంది యాక్టింగ్ చేయాలి మన్స్ అండ్ మన్స్ యాక్టింగ్ చేయాలి అది హిట్ అవుతుందో తెలియదు ఫ్లాప్ అవుతుందో తెలియదు ఇంకోటి లాస్ట్ ఒక టూ క్వశ్చన్స్ తో కంక్లూడ్ చేసేస్తాను అండి ఎక్చువల్ గా అంటే ఈ పెయిన్ఫుల్ జర్నీలో ఒక చోట డాడీకి చెప్పుకోలేని బాధ మీకు మీదే కుమిడి డాడీ చెప్తే ఇంకా అని బాధపడతారు అని అంటే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయిలేండి యాక్చువల్లీ ఇంజరీస్ that is the main thing adi me reveal chesaru yeah anta mundu daddy cho chaala sarlu andi ante naaku ippudu oka neppu ochindi ankonni ante nenu cheppanu nenu bear chestha 2015 lo naaku ikkada stress fracture ayinappudu 6 months nenu bear chesa pain inka inka adigaru inka na valla kaaled ante chaala pain ayipindi adi mottaniki x ray tiste 11 mm crack undindi doctor annadu you are very lucky endukante inkonni రోజు రాడు ఉంటే స్క్రూ వేసేవారు అంత బ్యాడ్ ఉండింది సో అప్పటి నుంచి మా డాడీ నాకు నొప్పి లేకపోయినా అడుగుతూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు అడుగుతారు నాకు నొప్పి లేదు అని నేను చెప్తాను కానీ ఆయన మాత్రం ఆపరు అట్ ద సేమ్ టైం రీసెంట్ గా కూడా హెయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది యాంకిల్ కి సో అది కూడా నేను కామన్వెల్ గేమ్స్ గా నొప్పితో వెళ్ళి ఆడడం జరిగింది క్వార్టర్ ఫైనల్స్ లో చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది అంటే మా డాడీకి తెలియదు నాకు ఎంత నొప్పి ఉన్నది నాకే కదా నొప్పి సో పర్వాలేదు బానే ఉంటుంది బానే ఉంటుంది అని అన్నారు తప్ప నేను కూడా ఎప్పుడు చూపిలా అండ్ మొత్తానికి అయ్యాక మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా తీసే దానిలో కూడా ఇట్స్ ఫ్రాక్చర్ సో అప్పుడు ఎందుకు ఆడావు అని అన్నారు కానీ ఆ టైంలో గేమ్ గెలవాలి అని ఆ మైండ్ సెట్ లో ఉన్న తప్ప రే వదిలేసి వచ్చేయాలి అని నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు అది శరీరానికి తగిన గాయం మనసు తగిన గాయం పంచుకోలేని ఏమి ఉన్నాయి మన అంటే నేను చాలా సెన్సిటివ్ అండి ఇన్ జనరల్ అండ్ నేను ఓడిపోయినప్పుడు Uh, especially 2018 uh, World Championships uh, I had a lot of pain in the world championships I had two bronze and mm. two silver In 2018, that was another ah. silver At that time, I had a lot of pain 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 so mm. that is uh, one thing and ante ayin cheptaru ante it's okay parvaledu ani but yeah 2019 lo gelsanu a happy moments anna ve happy moments mm. but uh, at times there are moments where odi pena appudu manake telusu aa baad ante as parents vaalaku kuda untundi kani you can't express kada all the time konni vishayalu you keep it for yourself avanni me man anta marinta strong chesukunta poyi yeah yeah strong sarda ga oka prashna andi ఎవరు డెబ్బై ఏళ్ళ కుర్రోడు ఏమైంది అతని సంగతి ఎంత పడుతున్నారు కదా అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే ఆయన కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా అది ఈ వాంట్ టు మ్యారీ ఇలా ఈ పెటిషన్ పెట్టి ఇలా చెప్పడం నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా అది న్యూస్లో వచ్చింది చాలా మంది కాల్ చేసి ఏంటి ఇట్లా న్యూస్ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే మా చూస్తే అప్పుడు ఎవరో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఎవరు చేసుకుపోతే నేను నేను ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ చేసుకోకపోతే నేను ఆమెని కిడ్నాప్ చేస్తాను అంటే అమ్మాయి లైఫ్ లో చాలా రెఫరెన్స్ పాయింట్ మీద దొరుకుంటుంది అందుకోసం అడిగా స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ గా అమ్మాయికి ఛాలెంజెస్ ఏంటి దాన్ని ఎలా అధిగమించారు పేరెంటింగ్ ఎంతగా రోల్ చూపించింది ఆ అమ్మాయి లైఫ్ లో అన్న దాని మీద అంత ఇంకా ఏదైనా ఎవరికి నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ పర్సనాలిటీ నుంచి మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే చిన్న కామెంట్ చేయండి
జాఫర్ లో ఫైర్ ఉంది కసి ఉంది తపన ఉంది పోరాటం ఉంది ఎందుకంటే జాఫర్ కష్టంతో జనరల్ జాన్ ఇష్టంగా చూసుకుని ముందుకు నడుస్తున్న వ్యక్తి జాఫర్ ని ఆదరించండి మీ అందరు ఆశీర్వదించండి నంబర్ వన్ జర్నలిస్ట్ గా మీరు అందరూ చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ పండ్ల గణేష్ నమస్తే నేను మీ జాఫర్ మీకు నేను మా టీం చేసే వర్క్ నచ్చితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో పాటు పక్కన ఉండే బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు జస్ట్ ఛానల్ మీదకి వచ్చి కంటెంట్ చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు తప్ప సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు దీనివల్ల ఏంటంటే మేము తయారు చేసే కంటెంట్ మీ దాకా రావట్లేదు మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్లు మీ జాఫర్